Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen und einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann immer ihr dieses Video seht. Mein Name ist Gaming Dragon und wir spielen in der, im zwölften Part, müsste das jetzt sein, äh, Sherlock, das aktuelle Sherlock Holmes Spiel und wir versuchen gerade den zweiten Fall äh, erneut zu lösen. Und wir gehen da auch direkt weiter hinein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keinen Plan, wo ich stecken geblieben bin. Und was so meine nächsten Aufgaben sind. So das Ultimative nach dem Urlaub hat man keinen Plan. Also wir sind hier, glaube ich, hier auf einer Spurensuche, also... This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Der verdächtige Mann am Bahnhof von Doncaster rauchte Ricardo Zigarren, eine teure mexikanische Marke in exzellenter Qualität. Er hat dort mindestens die letzten paar Tage verbracht. Okay. Mal gucken, was sind zu meiner Aufgaben. Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug, finden Sie heraus, was in den Sonderwagen schon Zug transportierte. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Esham und ein Steinbuch führt. Untersuchen Sie das Nebengleis von Esham. Untersuchen Sie die Minen aus, ob man dort einen Zug verstecken könnte. Okay. Da das noch nicht abgeschlossen ist, gehen wir mal zu den Minen. Mal sehen, wir haben noch Sinn. Die Mine ist...
acordo com o titilino. Also irgendwie werde ich aus diesem Fall noch nicht so schlau wie aus dem ersten. Hat Nothing interesting here. 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 A small vehicle with wooden beams went down this way. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Dynamite. Gestürzt. Die Mine wurde gesprengt. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Damit wurde der Dynamit benutzt, Zug in der Mine gefahren worden war. Sabotage. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sie vor diesem Einschatz bringen. Das ist momentan das, wovon ich hier noch ausgehe. Weil für das, dass da der Zug verschwunden ist, gibt es noch keinen konkreten Hinweis. Also rein theoretisch wäre, also es ist nicht möglich, dass Schienen auf jeden Fall mal schienen. Also ich glaube nicht, dass die Mine da irgendwie großartig...
Untersuchen Sie das Nebengleis von Essen. Zwischen den Bahnhöfen Chesterfield und Essen und zum Steinbruch führt. Gut. Also es gibt ein Nebengleis direkt in Essen. Da werden wir jetzt mal hinfahren. Ich finde zumindest lieb, dass dieses Buch eigentlich genau das Buch ist, das man auch im ähm, Ding hat. Also quasi ist ein Ditzbuch. Finde ich wirklich nett. So ist müsste ich das Nebengleis nur finden. Hallo Mr. Watson, stehen Sie wieder mal im Weg vor. Aus einer Kreise mal. Lieben Gleis, wo bist du? Also ein Nebengleis müsste doch parallel zu den normalen Schienen laufen. Habe ich da hinten vielleicht schon nicht noch neue Leute gesehen? Also Hm, okay. Holmes, look. There's a flooded area over here. Hmm. I believe that the flooded area might be worth checking.
This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The railway ends here. That is strange. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Etwas. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? Well, I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond. Are you quite sure about that? <coughs> hmm. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him.
haben noch. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Tja, mehr von diesen Herren werden wir wohl erst im nächsten Part erfahren. Da werden wir auch herausfinden, vielleicht finden wir da ein bisschen mehr heraus. Der Part war jetzt ein bisschen, da jetzt mal, nicht mit viel Erfa Ereignissen gefüllt. Hoffe also auf gut Deutsch, dass er im ne das nächste Part ein bisschen spannender für uns wird. Ich verbleibe jetzt einmal euer Gaming Dragon mit einem heißen Feuerio. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Sherlock Holmes.